Halo Auto Freakers semua, balik lagi di channel Auto Freak. Kali ini bersama gue Freaky. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah motor mini. Motor ini dipakai oleh Seri Zawa di film Cross Zero 1. Nah, pasti kalian banyak yang udah tahu motor ini motor apa. Tapi kalian pasti belum tahu jenisnya jenis motor apa kan? Nah, motor ini adalah Honda Dax ST70. Kalau kalian pernah nonton Cross Zero 1, pasti kalian mengenal salah satu tokoh utamanya yaitu Seri Zawa. Maksud gua, Seri Zawa. Nah, pada pembukaan film itu, Seri Zawa terlihat mengendarai sebuah motor mini milik temannya Tokyo. Dan motor itu adalah Honda Dax. Tidak cuma di film Cross Zero, motor ini juga muncul dalam film 700 Days As Against Police dan Battle Rocket. Sejarah singkatnya, saat itu Honda mendulang kesuksesan dengan Mangkinya ada Z100 produksi pertama Mangki tahun 1961, kemudian dilanjut CZ100, Z50M, dan seterusnya. Nah, pada tahun 1968, Honda membuat alternatif desain lain yang berbasis mesin Mangki, yaitu Honda Dax ST70 dengan kapasitas mesin 70cc dan yang lebih kecil yaitu 50cc. Nggak kayak Mangki yang single seater, jok Honda Dax bisa dipakai boncengan untuk dua orang tapi nggak bisa ceng tri atau bonceng tiga. Selain itu, Honda Dax juga memiliki ciri khas knalpot bergaya scrambler. Kepopulerannya tidak hanya berhenti di negara Jepang, namun merambah ke Amerika dan juga Eropa, hingga Asia. Ekspor motor ini pun terus meningkat kala itu. Terdapat cerita yang berhembus kalau strategi Honda dalam memasarkan DAX ini ditujukan untuk hadiah anak-anak pada saat Natal, karena kecil motornya jadi cocok untuk anak-anak. Namun, motor ini begitu diminati orang dewasa, sehingga kepopulerannya terus meningkat kala itu. Untuk pasar Amerika, Honda Dax S70 ini dipasarkan dengan kode CT70 untuk penggunaan off-road. Penggunaan diameter ban yang lebih besar dan penggunaan pelindung busi menjadikannya sedikit berbeda dengan ST70 meskipun basisnya sama. Sedangkan untuk pasar Eropa, Honda memberikan dua varian kapasitas mesin yaitu 50cc dan 70cc yang berkode ST50 dan ST70. Kemudian Honda menciptakan varian SC70 dengan warna putih yang ditujukan untuk wanita. Varian ini dinamakan Lady Dax. Nah, varian ini dibuat terbatas dan terbilang langka saat ini. Sehingga sangat diburu oleh para kolektor dan pencinta Honda Dax SC70 tentunya. Ciri-cirinya memiliki warna jok kulit yang berbeda dan terdapat stiker bunga di atasnya. Honda SC70 ini merupakan kategori mini bike atau motor kecil. Tapi ada juga yang bilang kategori cross. Mungkin mini cross ya. Tidak cuma terkenal di Jepang, Honda ST70 ini juga terkenal di Amerika dan benua Eropa. Di Amerika dia terkenal dengan CT70. Honda ST70 ini buatan tahun 72, memiliki bobot 75 kg dan kapasitas tangki bensinnya adalah 2,5 liter. Koran katanya, Honda ST70 ini diambil dari nama anjing atau Datsun, anjing Datsun, anjing sosis. Bisa kita lihat dari bentuknya yang menyerupai anjing. Honda Dax ini menggunakan karburator dengan venturi lebih besar dan lubang inlet manifold memiliki sudut 90 derajat. Motor ini bermesin satu silinder empat tak bertransmisi semi otomatis atau automatic centrifugal dengan tiga percepatan dan mampu menghasilkan 5,2 horsepower. Konon, konon lagi nih, motor ini bisa mencapai top speed hingga 75 km per jam. Bisa kita lihat di sini rangkanya model monokok sehingga membedakannya dengan Mangki. Karena motor ini adalah penggunaan sports driving, bagian depannya nyambung dengan frame. Bisa kita lihat di sini mesinnya menggunakan pendingin udara atau air cooler. Kemudian ciri asnya lagi adalah di sini ada semacam emblem yaitu Honda 70. Itu untuk yang ST70, sedangkan yang untuk ST50 itu di sini logonya ST50. Lanjut, profil bannya berukuran tiga setengah, ring 10, bannya cukup lebar ya, 4 inci, dengan pola Norwich. Nah, di sini rem depannya tromol, dan rem belakangnya juga tromol. Di sini velgnya original, semua motor ini adalah original, tapi di sini velgnya udah dicat nih bagian sininya oleh pemiliknya. 
Berbeda dengan Mangki yang single seater, Honda ST70 ini bisa boncengan, cuy. Nah, kita lihat di sini nih. Tapi nggak ada pegangan ya. Kuda peluk dulu, cuy. Biar enak. Handlingnya ini full body up style, jadi di jalan rusak dia lebih stabil untuk dikendalikan. Bisa kita lihat di sini ada pengaturan stang. Stangnya ini bisa dicopot atau dikendorkan pada bagian ini. Kunci kontak untuk motor ini ada pada bagian samping bodi motor, tapi di sini belum bisa kunci stang ya. Jadi masih belum aman nih motor kecil ini bisa dibawa kabur nih memaling kalau naruhnya sembarangan. Headlampnya berbentuk bulat, masih belum kristal atau multi reflektor. Uh, masih model Groot nih ya, dengan dua lampu sen di sini. Dengan motor yang berbentuk kecil seperti ini, mungkin bisa kita taruh di bagasi mobil untuk jalan-jalan keluar kota. Dengan ukuran sekecil ini tidak memenuhi rumah ya. Bisa kita taruh di sudut-sudut, nggak kayak motor-motor sekarang yang memenuhi rumah. Motornya ini kecil, tapi handlingnya tuh enak. Pegangan tuh lebih ergonomis. Kemudian tuh fit banget di badan orang dewasa. Mungkin kelihatannya tuh kecil aja, tapi ini enak banget cuy. Oke, langsung kita tes aja ya, kayak gimana. Nah, bagi yang belum pernah naik motor kecil, handlingnya motor ini stabil dengan stang yang proporsional jadi pas. Tinggi gua 178 cm, tapi masih enak biarpun motornya kecil. Jalan yang rusak pun nih handlingnya enak banget ya. Wah, nyaman banget nih handlingnya. Gokil. Tenaga motor ini emang gak gede, tapi tampilannya yang unik bakal bikin lo jadi pusat perhatian di jalan. Layak emang ki, Honda Dax emang tidak memiliki fitur yang canggih dan tenaga yang besar. Tapi dibalik kesederhanaan dan keunikannya, motor ini begitu diminati dan menjadi buruan. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe. Ciao!